ഓർഗാനിക് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ എത്ര അടിച്ചിട്ടാലും തുടച്ചിട്ടാലും ഒരു മേനയും വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ പുറത്തവരെ ഇറങ്ങും നേരെ മണ്ണ അകത്തേക്ക് ചവിട്ടിക്കയറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തേക്കണത് കോട്ടൺ പീസാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു കോട്ടൺ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ നൈറ്റിയോ ചുരിദാറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ കോട്ടൺ തുണി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തുണി മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലെഗിൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പഴയ ബനിയനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബനിയനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അലക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തുമായി അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൊണ്ട് ഇനി ഉപകാരമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലെഗിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കീറി ആകെ നാശമായതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ തുണി മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബനിയൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് ലെയർ തുണിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ടേപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വല്ല സ്കെയിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി അതിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓരോ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്കെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നിങ്ങൾ ബനിയൻ തുണിയിലല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ലെങ്ത് വേണ്ടത് ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് വേണം വിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരളവിൽ ഞാൻ ഈ ലെഗിൻസിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് തുണി ഇങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലെഗിൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരേ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം വെച്ചിട്ട് ഇതേ അളവ് തന്നെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതെ ഞാൻ ലെഗിൻസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ബനിയനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോട്ടൺ പീസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനതിന്റെ വിട്ടും ലെങ്ത്തും എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടണം അപ്പൊ തുണി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാക്കി ഇതിന് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആണ് വിട്ട് വേണ്ടത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബനിയൻ പീസ് കുറേശ്ശായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബനിയന്റെ പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി ഒന്നും എടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിന്റെ സെന്ററിൽ അതായത് ഈ വശത്ത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഈ വശത്ത് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ തുണി ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇനി അടുത്ത തുണി എടുക്കാം സെയിം ഇതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവൽ ഇങ്ങനെ ലെവൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അതെ ഞാൻ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഒന്ന് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ മിഷൻ ഉള്ളവര് മിഷനിൽ തയ്ക്കുക മിഷൻ ഇല്ലാത്തവര് ദാ ഇതുപോലെ സൂചി നൂലും കോർത്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോർത്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അതെ ഞാൻ സൂചി നൂലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാം ആദ്യമേ ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിടുക ഇനി ഈ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിടുക ഈ ലെയർ മാറ്റിയിടുക അപ്പോൾ ഒന്നരാടം ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ലെഗിൻസിൻ്റെ ഒരു തുണി എടുക്കാം
ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അതെ ഇതിങ്ങനെ ഇടുക അതായത് ഈ കളർ ഇങ്ങനെ വരില്ലേ ഈ പിങ്ക് കളർ അതിൽ തുണി മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെഗിൻസിന്റെ പീസ് എടുത്തു അതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇടുക അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ആ ഭംഗി ഉണ്ടോ ഇതാ നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ ഇപ്പൊ കാണുവാനായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അറ്റമാരെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം എത്ര ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത ഈ അളവ് എടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അളവിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അറ്റമര ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഫുൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ ചെസ്സിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായാലും സൂചിയും നൂലിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വശം കൂടി ചെയ്യാൻ പോവാ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് അറിയോ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈനിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഈ ലൈൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ ലൈൻ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കിടക്കുന്ന ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ മെഷീൻ ഉള്ളവര് മെഷീനിൽ ചെയ്യാം അതെ ഞാൻ സൂചി നൂൽ നൂലിനാണ് ചെയ്യണത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുക കറണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും മിഷനിലേ ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ സൂചി നൂലും കൊണ്ടും കൂടെ കോർക്കാന്ന് കുറെ നാളായി സൂചി നൂലിനൊക്കെ ഒന്ന് കോർത്തിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതേ കൈക്ക് തയ്ച്ചതാ ഈ ഭാഗം വരെ എത്തി അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് വന്നു അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ഇപ്പോ മിഷനിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ കുറെ പേരായി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ ബനിയൻ തുണിയിൽ സ്റ്റിഫ് ചെയ്യാൻ തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ നീഡിലൊന്നും മാറ്റാറില്ല ഇപ്പോൾ പവർ മെഷീൻ ആണോ ഉള്ളാം സാധാരണ മെഷീൻ ആണോ ഉള്ളത് ഞാൻ നീഡിൽ മാറ്റാറില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നമ്മളിപ്പോ തയ്ച്ചെടുത്ത ഈ ഭാഗമില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റേ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഈ കഷ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ അതെ നമ്മള് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് തുണി ഇങ്ങനെ ചാടിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെഷീനിൽ അതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്ക വീണ്ടും ഒരു മടക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സൂചി നൂലിനും ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അതേ മെഷീനിൽ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറെ വായി അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ ഡോർമാറ്റിന്റെ ഫുൾ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ ഒരു രണ്ടു മൂന്നിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കാല് ചവിട്ടി അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്യുക വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എന്താ ഈ ഭാഗവും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗവും ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ ഡോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു കളറൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡോർമാറ്റ് റെഡി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കാല് ചവിട്ടുമ്പോൾ തെന്നിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തട്ടിയൊക്കെ ഇടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാത്രം ഇതാ കണ്ടോ ഇതേ ഇതുപോലെ ഓക്കെ അതാ നമ്മളിങ്ങനെ കാല് ചവിട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും